வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்கள் தேர்வு எழுதக்கூடியவங்களுக்கு தே டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு எழுதுகிறாங்கள்ல அவங்களுக்கான பாடம் போட்டுகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டு நியூ சிலபஸ்ன்னு சொல்லி உங்களுடைய போர்ஷனில் முதல் ரெண்டு பாடங்களுடைய பயிற்சி மட்டும் கொடுத்துருந்தேன் விடையோட இப்போ வந்து அதுலேயே வந்து ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு விடுபட்டு போயிருந்தது அதோடு சேர்த்து இப்போ அடுத்த லெசனும் சேர்த்து இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா அந்த விடுபட்டு போன பகுதின்றது வந்து முதல் பாடம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதில் போட்டுட்டேன் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டுமே இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் தமிழ் தேன்ற தலைப்பும் தமிழ் கும்மி என்ற ரெண்டு லெசனோட பயிற்சிகள் போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து ஒரே ஒரு கடைசி இதில் வந்து எதுகையில் அடி எதுகை மட்டும் அதில் கொடுத்துருந்தேன் ஆவண்ணான்னு போட்டிருக்கோம் அடி எதுகையில் பாடலில் எது வந்து அடி எதுகை ஒவ்வொரு அடிகள்லேயும் உள்ள இரண்டாவது எழுத்து எந்த எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறத எடுத்து போட்டிருப்பேன் அதில் சீர் எதுகைன்றது விடுபட்டு போயிடுச்சு அது வந்து அது அதனால இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த அடுத்த லெசன் வரும் இப்போ இந்த சீர் எதுகைன்றது என்னென்னா ஒவ்வொரு சீரில் உள்ள இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வருதல் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா சீர்னா ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் சொற்கள் அல்லது வார்த்தைகள் நம்ம சொல்கிறோம்ல அதை வந்து பாடலில் சொல்லும் போது சீர்னு சொல்லணும் ஒவ்வொரு வரியை வந்து அடின்னு சொல்லணும் இது வந்து அடிப்படை செய்தி இதை நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் பாடலில் ஒவ்வொரு லைனுக்கு பேர் அடின்னு அர்த்தம் பாடலில் வர ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பேர் சீர்னு அர்த்தம் சரியா அந்த சீர் தான் நம்ம ப பயன்படுத்தி ஆகணும் அந்த சீரில் வந்து ஒரு பாடலில் நான்கு சீர்கள் இருக்கும் அப்போ வந்து சில இடத்துல அஞ்செல்லாம் எழுதக்கூடியது ஒவ்வொரு பாக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வே வித்தியாசப்படும் வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா நாலு வகை பாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இலக்கணம் இருக்குது அதில் சில இடத்துல அஞ்சு சீர் வரும் சில இடத்துல மூணு வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான விதிகள் நிறைய இருக்குது நம்ம அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போக வேணாம் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பாடலில் ஒரு பெரும்பாலும் நாலு சீரில் அமையும் அந்த நாலு சொற்கள் நாலு நாலு சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பேர் மோனை இரண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது எதுகை அப்போ அந்த மோனை எதுகைன்றது ரொம்ப ஈஸியான மிக முக்கியமான இலக்கண குறிப்பு அது அந்த முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா நாலு வார்த்தையில் முதல் வார்த்தை முதல் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் முதல் எழுத்து ஆ ஆ அப்படி நாலு எழுத்து ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது சீர்களில் வரக்கூடிய மோனை ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அதுலேயும் முதல் சீர்லேயும் மூன்றாவது சீர்லேயும் ஆளா ஆனால் வந்திருக்கலாம் ரெண்டுலேயும் நாளையும் வேற சா வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு எழுத்து வந்திருக்கலாம் அந்த சீர்களில் வருகின்ற ஒரு முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது சீர் முனை அதே வந்து அடிகளில் முதல் முதல் அடியிலையும் ரெண்டாவது அடியிலையும் ஆன ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா அது அடி மோனைன்னு அர்த்தம் இதே தான் எதுகைக்கு இதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது ஒவ்வொரு அடிகளில் உள்ள ரெண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வர்றது இல்லைன்னா ஒரே அடியில் ரெண்டாவது எழுத்து முதல் வார்த்தையில் ரெண்டாவது எழுத்து வரலாம் ரெண்டாவது எழுத்து ரெண்டாவது வார்த்தையில் ரெண்டாவது எழுத்து வரலாம் மூணு நாளிலே வந்திருக்காது சில இதில் ஒன்று மூணு நாலு கூட சேர்ந்து வரும் ஆக ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் சொற்கள் அடிப்படையில் சொற்களில் எந்த எழுத்து ஒன்றி வந்தால் அது எதுகைனோ முதல் எழுத்து ரெண்டு எழுத்தாக ஒன்றி வந்தாலும்ிருக்கு <laughs> உங்களுக்கு அடி எதுகைன்றது முதல் பாடத்தில் போட்டேன் இதில் சீர் எதுகை மட்டும் விடுபட்டிருக்கு அதனால் இது திருப்பி இதில் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து எதுகை சொற்களை எடுத்து எழுதுன்னு சொல்லும்போது அவங்களே கொடுத்துறாங்க இரண்டாவது எழுத்து ஒன்று போல் வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி ஆறாம் கிளாஸ் தானே இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் போடும்போது இன்னும் எளிமையாக தான் பாடங்கள் போட்டிருக்காங்க அப்போ இரண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வருது ஒன்றி வருதல் தான் ஒரே மாதிரின்னு அர்த்தம் இட்டு என்ற எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கன்றது முதல் வார்த்தை முதல் அடி அப்போ இட்டு இட்டுன்னு முதல் வார்த்தையிலையும் மூன்றாவது வார்த்தையிலையும் இட்டு வந்திருக்கு அந்த ஆக வார்த்தையே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வார்த்தை தான் அந்த சொல் கொட்டுங்கடி தான் அங்கேயும் வந்திருக்கு அப்போ சொல் ஒரே மாதிரி வந்திருக்குங்கிறதுக்கு வேறு இலக்கணம் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு தேவை இரண்டாவது எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்திருக்கா அப்போ சீர்களில் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கிறது சீர் எதுகை அதே மாதிரி ஒன்று மூன்று சீர்களில் எதுகை வந்திருக்குன்னு இதை நம்ம குறிப்பிடுறோம் அதே மாதிரி எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடிங்கிறது மொத்தம் மூணு வார்த்தை தான் அந்த பாடல் வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையில் நாலு நாலு வரியாக இப்போ நாலு நாலு சீர் போட்டே வருவாங்க ஒரு பேராகிராஃப்லேயே நாலு சீர் கொண்ட பாடல் வரி இருக்குது அதில் நாலாவது சீ வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா மூணு வார்த்தை மட்டும் தான் கொண்டிருக்கும் மித்த மூணு அடியிலையும் நாலு சீர் இருக்கும் கடைசியில் மூணு சீர் மட்டும்தான் இருக்கும் அது ஒரு வகையான பா இருக்குது உங்களுக்கு பா வகை படிச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாக புரியும் ஆக இந்த இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு மொத்தம் மூணே சீர் சீர் த
அதே போல் அடி எதுகை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் அதனால் அதை மட்டும் விடுபட்டு போன பகுதி எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் இதுக்கு அடுத்த பகுதி நம்ம என்ன போகலாம் அப்படின்னா அடுத்த பாடத்துக்கு போகிறோம் அந்த பாடத்தினுடைய தலைப்பு வளர் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து மிக மிக எளிதான ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு பயிற்சி தான் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரே இடத்துல இதை குறித்து படிக்கலான்றதுக்கு தான் இதை போட்டிருக்கேன் நீ ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் முதல் வகுப்பு கேட்டவங்க கண்டிப்பாக பதிவுகளை போடுங்க ரொம்ப எளிமையாக இருக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு இது தேவையில்லை வேறு மாதிரியான இலக்கணங்கள் எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னீங்கன்னா அந்த பகுதி கூட நான் உங்களுக்கு போட்டு தருவேன் ஏன்னா மாணவர்கள் எளிமையாக பாடம் படிச்சுட்டு போகணும் இலக்கணத்தை வந்து எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த சேனல் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் உங்களுடைய பதிவுகளும் கமெண்ட்டும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா விட்டுறலாம் பிடிக்கலன்றதை எனக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நான் வந்து இதுக்கான நேரத்தை விடுறத விட்டு வேறு பாடங்களுக்கு நான் போக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த பகுதி வந்து வளர் தமிழ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு மூன்று விதமான விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு விடை இப்போ பொதுவாக கொடுக்குறது விடை தேர்தல் ஒன்று கொடுக்குறாங்க கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக தொடர் அமைத்தல் தொடர் சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது இதுதான் இந்த இதில் அடிஷ்னலாக வருது ரெண்டாவது வந்து எக்ஸசைஸை கூட்டியிருக்காங்க அதாவது ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தா நீங்களாகவே ஓன் சென்டென்ஸ் எழுதணும் அப்படிங்கிறத சொந்த நடையில் எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த நடைங்கிறத நான் தொடர்ந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ அதில் முதல் பயிற்சி என்ன இருக்குது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படின்னும் போது தொன்மை என்ற சொல்லின் பொருள் அப்போ நாலு இருக்குது இதெல்லாம் எதில் இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா அந்தந்த பாடத்துக்கு பின்னாடி இருந்து எடுத்திருக்கனால பாடத்தை படித்தா மட்டும்தான் இது எழுத முடியும் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வச்சுக்கலாம் வா ஒரு முறை எல்லோரும் புத்தகத்தை வாங்கி ஒரு தடவை வாச்சிருங்க வாச்சுட்டு நீங்களாகவே அது ஈஸியாக போட்டுருவீங்க இது வந்து இதுக்கு ஒன்று போடணும் அவசியமே இல்லை ஆனால் மொத்தமாக ஒரு கிளான்ஸ் வாசிக்கிறதுக்கு இந்த பகுதியை வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் தொன்மை என்பதற்குடைய பொருள் வந்து என்னன்னு கேட்டால் புதுமையா பழமையா பெருமையா சீர்மையா அப்படின்னா பழமை ரொம்ப பழைய வார்த்தை தான் தொன்மை என்பதனுடைய பொருளாக இருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது வந்து இடப்புறம் என்ற சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கின்ற சொல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இடப்புறன்ற வார்த்தையை ரெண்டா பிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன மாதிரி ஒன்று இடன் புறம் என்பது கரெக்டாக இருக்குமா ரெண்டாவது இடது குட்டல் புறமா மூணாவது இட குட்டல் புறமா அடுத்து இடப்பு பிளஸ் புறமா இடப்பு பிளஸ் புறம்ன்றது தப்புன்றது தெரிஞ்சிருச்சு இட கூட்டல் புறம்னா அதுவும் பாதியாக நிற்கிது எச்சமாக நிற்கிது இட அப்படின்னு நிற்கிது அதனால் அதுவும் தவறு இடது குட்டல் புறம் அது சரியாக இருக்கலாம் இல்லை இடன் குட்டல் புறமாக இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இடது என்பது பொருள் விளங்கக்கூடிய தனி வார்த்தையாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இடது குட்டல் புறம் அந்த தூ கெட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் வருமொழியில் பகரம் வர்றதுனால இடப்பு சேரும் இப்பு வரும் அது சேர்ந்து இடப்புறம்னு வந்துடும் அவ்வளோதான் அடுத்த சீரியளமை என்ற சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கின்ற சொல் அப்படின்னா என்ன வேணால் சீரியளம் என்ற வார்த்தையை ரெண்டா பிரி அப்படின்னு அர்த்தம் பிரிக்க கிடைக்கின்ற சொல் எது அப்படின்னு கேட்குறான் சீர் கூட்டல் இளமையா சீர்மை கூட்டல் இளமையா சீரி கூட்டல் இளமையா சீற்று கூட்டல் இளமையா நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது தவறான வார்த்தை சீற்றுங்கிறது பெரிய ஈர்ப்புட்டிருக்கான்ல வள்ளி நிறகரம் அது தப்பு ஈஎன்ஆரு ஆட்ஸ் தவறு சரி சீரி கூட்டல் இளமை வருமா சீரிங்கிற வார்த்தை ஒரு ஒரு பொருள் உள்ள ஒரு வேர் சொல் இல்லை பகுதி அல்ல அதனால அதுவும் தவறு இப்போ சீர்மையும் சீரும் கரெக்டு தான் இப்போது சீர்மை ஏன் நம்ம செலக்ட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கோங்க சீர்மை என்பது பண்பு தொகையில் பிரிக்கணும் பண்பு தொகையில் மை போட்டு எழுதினா அது பண்பு தொகை சீர்மை என்பது உயர்ந்தது சிறப்பானது அப்படின்ற பொருள் இருக்குது அப்போது பண்பு வந்து அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த வார்த்தை கரெக்டு தான் ஆனால் சீர்மையை பிரித்ததுக்கு அப்புறம் மை வந்து பண்பு தொகையில் கெட்டு சீர் குட்டல் இளமைன்னு மாறும் அப்புறம் இந்த இரு ஈ சேர்ந்தால் எரியின்னு மாறும் சீர் இளமைன்னு வந்துடும் ஆக ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் நீங்கள் சீர் தான் கொண்டு வரீங்க மையை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வருது சீர் தான் வருது அது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது அதனால் நேரடியான விடை இங்கே இருக்கிறதுனால சீர் குட்டல் இளமையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்து நாலாவது பகுதி என்னென்னா அவங்களுக்கு அதே இதில் சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகன்னு போட்டு சிலம்பு குட்டல் அதிகாரம் ரெண்டையும் சேர்த்தா நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் சிலப்பதிகாரம்ன்றது விடை தெரியும் இருந்தாலும் என்ன காரணன்றதை சேர்த்து நம்ம பார்க்குறதா இருந்தால் சிலம்பதிகாரம் அப்படின்னு வராது சிலம் ப ப வருமா இப் பூ இருக்குது பூவும் ஆவும் சேர்ந்த பா வருமா வராது ஆனால் இப்பில் உள்ள அந்த பூவை பிரிச்சிங்கன்னா இப்பு குட்டல் ஊ போயிடுச்சு இப்பு இப்பு மட்டும் நிற்கும் இப்பு குட்டல் ஆனால் பா தான் சிலம்பதிகாரம் வரலாம் தான் ஆனால் ஏன் வராதுன்னா இந்த இம்மு வந்து இப்பா மாறிடும் அப்போ மாறினதுக்கப்புறம் தான் அது புணர்ச்சியில் சேரும் சிலப்பதிகாரம்னு மாறும் அதுக்கு ஒரு விதி இருக்குது அந்த விதி
அஞ்சாவது வந்து கணினி குட்டல் தமிழ் என்பதை சேர்த்து எழுதினால் என்ன கிடைக்கும் கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் கணினி தமிழ் அப்போ நாலு கணினி தான் உச்சரிக்கும் போது ஒரே மாதிரி தானே உச்சரிக்கிறேன் அது வந்து என்ன காரணம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பாடத்தை போய் பார்த்தாலும் அதுவும் புரியும் உங்களுக்கு மயங்குலிகள்னு போட்டு ர நகர வரிசையெல்லாம் எந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி உச்சரிக்கிறோம் ஆனால் பொருள் வேர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்போது இங்கே கணினி தமிழ்ங்கிறதுல இத்து தான் வரணும் மீது எதுலேயும் இத்தே இல்லை அதனால் இது இது வந்து தப்பு மூணாவது அதாவது சின்னதில் இந்த கடைசியிலேருந்து போவோம் ஈயை பாருங்கள் ரெண்டு நீ போட்டிருக்கான் கணினி என்பதற்கு பொருள் அந்த கணக்கை சொல்லக்கூடிய அந்த இயலை உடையது அந்த கணினி இல்லையா கம்ப்யூட்டருக்கான தமிழ் வார்த்தை வந்து கணினி தான் அதில் நடுவில் டன்னகரம் என்று சொல்லப்படுகிற மூணு சொல்லியும் கடைசியில் ரன்னகரம் வரும் அவ்வளோதான் விஷயம் இது ஞாபகத்தில் இருந்தால் இந்த பிழையில்லாமல் இந்த இது எழுத தெரிஞ்சிருச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த விடை கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் கணினி என்று ரெண்டு சொல்லி போட்டிருக்க இஎன்ஆ ஆன்சர் தவறு ஈ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே மூணு சொல்லி போட்டிருக்கான் டன்னகரம் அதுவும் தப்பு தான் அப்போ மூணாவது ரெண்டு சொல்லி நான் வரணுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போனாவது இது சரி பண்ண முடியும் அதனால் அது தப்பு மேலும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கணினி இத்து சேர்ந்துருக்கு இத்து உள்ளது எதுவுமே இல்லை இத்து வருன்றது புரிஞ்சிருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது விடையெழுத தெரியும் அதனால் அதை ஈ ஆ ஒன்றாவே செலக்ட் பண்ணுறோம் முதல் இது கணினி தமிழில் இத்து இல்லாமல் இருக்குது இதே தான் அது ஆனால் இத்து இல்லாமல் இருக்குது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி விடையை கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஒன்று இத்து போட்டு இன்னொன்று இத்து இல்லாமல் ஆனால் ஒன்றா மட்டும்தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதில் இத்து ஏன் போடணும்னு கேட்டால் வறுமொழியாகிய தமிழை பிரிச்சுக்கிறேன் கணினி குட்டல் தமிழ்னா அது பிரியுது அந்த தாவில் வந்து இத்து இருக்குது இத்து குட்டல் ஆதான் காச தாப்பா வந்து வறுமொழியில் முதல் எழுத்தா வந்தால் நிலை மொழியில் ஒரு இத்து போடு அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதான் வள்ளின ஒற்று மிகுதல்னு படிச்சுருக்கோம் அந்த பகுதியில் போய் படிக்கணும் அதில் போட்டு இத்து ஏன் போடணும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆக இத்து போட்டிருக்கான விடை இது தான் அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு யார் பாடியிருக்கானு இந்த பாடத்தில் இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க அது படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் பாரதியார் அடுத்தது மா என்ற ஒரே ஒரு சொல் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பேர் இதற்கான பொருள் என்னென்னா மாடமா வானமா விலங்கு அம்மா நாலு கொடுத்துருக்கான் அம்மா நாலு இருக்குது விடை வந்து விலங்கு அதுவும் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் மாக்க வந்து விலங்கு என்பது எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அதை நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுவது எது மொழி அப்படிங்கிறது முதல் வரியில் முதல் பேராகிராஃப்லேயே அவங்களுக்கு வந்துடும் இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கடுத்தது தொல்காப்பியம் தான் நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான இலக்கண நூல் நாலஞ்சு கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது தொல்காப்பியம் அடுத்து மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது டேஷ் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் எண்களின் அடிப்படையில் வடிவமைக்க வேண்டும் அதை எப்படி ஃபார்மேட்டை உருவாக்குறாங்க நம்பர்ஸ் வச்சு தான் உருவாக்குறாங்க எது கம்ப்யூட்டரில் அதை தான் வந்து இந்த பாடமே அதை பற்றி சொல்லுது அதுக்கடுத்து சொற்களை சொந்த தொடரில் அமைத்து எழுதுக நீங்களாகவே ஓன் சென்டென்ஸ் எழுது ஓன் சென்டென்ஸ் எழுதுன்னு சொல்கிறோம்ல இது மாதிரி எழுதி பழகிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேள்விக்குனாலும் விடையும் எப்போ வேணாலும் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஆனால் மிக மிக எளிமையான இலக்கணங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தனிச்சிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நாள்தோறும் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்க வார்த்தையை நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது எழுதும்போது எழுவாய் செயற்படு பொருள் பயனில் என்ற மூன்று கூறும் கரெக்டாக வர மாதிரி போடணும் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த பகுதியில் நான் விடுபட்டு போன ஒரு பிள்ளை பகுதி வந்து ஒன்று இருக்குது அது வந்து தொடர் பிள்ளை தான் சொல்ல போகிறேன் அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதை விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நான் என்ன ஆன்சர் போட்டிருக்கேன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க தனிச்சிறப்பு என்பதை நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா தமிழில் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இலக்கிய நூற்கள் பல உள அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இதையே நீங்கள் வந்து திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணி எழுத ஒன்றுமே எழுத தெரியாங்க இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னன்னு பார்த்துக்கணும் தமிழில் அப்படிங்கிறது எழுவாய் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இலக்கிய நூல்கள் அது பூரா செயற்பட பொருள் பல உள்ள பல இருக்கின்றனங்கிறத பல உள்ளன்னு போட்டிருக்கேன் பல உள்ளன்னு எழுதலாம் பல உள்ளன்னு எழுதலாம் பல உள்ளன ஊ போடக்கூடாது ஊ எப்பயுமே சேர்த்து ஒரே வார்த்தையாக தான் போடணும் நூல்கள்னு போடக்கூடாது பெரிய இரு தான் போட்டு நூற்கள் தான் போடணும் ஏன்னா கல் என்ற பன்மை வரும்போது இந்த இடத்துல இரு தான் லகர லகரமாக மாறுறதுன்ற விஷயம்லாம் நிறைய இருக்குது அதில் நூற்கள் எழுதிக்கணும் எந்த இடத்துல நூலை வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் பன்மையில் சொல்கிறதா இருந்தாலும் நூற்கள் தான் எழுதணும் அதே போல் அடுத்த செய்தி நாள்தோறும்ன்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க அரசன் நாள்தோறும் தனது ஆட்சியை குறித்து ஆயுதல் நன்று எப்பயுமே அரசன் என்ன செய்யணும் தன்னுடைய ஆட்சி எப்படி இருக்குன்னு குறை நிறைகளெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தல் வேண்டும் அது எப்போ மாசு ஊருக்கெல்லாம் போகக்கூடாது ந